我认识你。ZJDX 战队的中单是吧？嗯，那天在花鸟市场见过的，我和泰龙哥一起。小猫怎么了？可能是猫瘟，还要带去集体，人太多，精神紧张什么的。那天确实不该带去电影院的，泰龙哥没时间照顾他，就让我带他来宠物医院了。可我等会儿还要去公司打个卡，你能不能帮我照看他一下？十分钟以后我就回来接他。嗯，那就拜托你了，乖，来。如果当初不想养他，为什么要买呢？小姐姐，许泰伦在直播的时候说的话，你听见了吗？我听到了，知道吗怎么了，熊猫？嗯，这么快？许泰伦的猫怎么在你这儿？刚刚我遇见了许泰伦那个，那个谁。他带着小猫来看病，说好像是得了什么星期猫猫瘟，但是我看化验结果显示，只是普通感冒而已。队长，拐别人家的猫要被禁赛几场？发什么神经？我想犯罪，这是你偷，小声点儿，一会儿店员听到了还以为我真要那什么。这已经是别人的猫了。我知道，又不可能真的把它偷走。您的猫已经好了。看着猫多讨厌你，走了。Smiley， 谢谢你帮我照顾它。嗯，走吧。嗯。他不会还要把猫送回 DQ Five 吧？许泰伦的粉丝应该挺喜欢那只猫的，应该会送回去吧。不要跟我说你要去基地偷啊，想都别想，走。我想送他，但是我下午要打训练赛。训练赛赢了，你说跟谁打？不告诉你们。女朋友？对啊，佳琪也很喜欢他，我和他一起养的。这还不如李恒硕那个二傻子呢。有什么毛病？又讨厌又要看。哎，你让开，别管我直播。虽然我讨厌他，但是也不妨碍我看他直播演戏啊。这个人满嘴谎话，张嘴就能骗人的人多难得呀！这就是活生生的教科书，教育我们电竞圈的男人不可取。说什么疯话？男人的嘴，骗人的鬼。自己遇不到好的，在这数来数去。什么叫我遇不到好的？那还怪我喽？那你跟我说说，电竞圈里面有几个这样的好男人？打游戏打得又好，长得又帅，又有耐心，不乱搞还不骗人那种？有啊。谁啊？我。啊？我，要不要试试？你在说什么？什么情况？
，随便说说，看你那样，有没有出息？这种话是能随便乱说的吗？是啊，我想乱说就乱说。